Matías. Estamos a muy pocos días de este evento solidario que se va a realizar por sexta vez en Tucumán con la particularidad que lamentablemente ya todos conocemos y a la cual ya todos estamos acostumbrados, que es la virtualidad. Porque un día para dar justamente es un evento que solía reunirnos en la Plaza Independencia y solía reunir a las personas que querían colaborar de alguna manera con la red de agrupaciones sociales solidarias y que iban y colaboraban. Bueno, ahora se va a hacer de otra forma y de eso vamos a hablar con Celeste Lugones, sabiendo que uno de los objetivos principales de este año es colaborar con el sistema de salud. Así que claramente este evento está atravesado por la pandemia. ¿Qué tal Celeste? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. La verdad que, que estamos con esta, como bien decías vos, este mm. año es bastante extraño, es todo virtual. Uh -huh. El evento dura un mes, desde el 15 de noviembre, ya arrancó del 15 de noviembre al 15 de diciembre, tomando como fecha simbólica el primero de diciembre. Este evento se trata de un evento mundial que se celebra en todo el mundo en, y en todo el mundo estamos pasando por lo mismo. También hemos dado con todo esto nuevo. Este año tenemos dos objetivos principales. Por un lado, visibilizar lo que vienen haciendo las organizaciones sociales que algunas inclusive han trabajado hasta tres veces más con esta pandemia. Entonces, mostrar lo que vienen haciendo y las cosas que están necesitando. Y por otro lado, este, tenemos todos, nos hemos unido por una causa común que es colaborar con el sistema de salud a través de la compra de insumos específicos mediante una campaña de recaudación de fondos. Pueden encontrar, todas las personas que quieran colaborar con esa causa, pueden encontrar la cuenta habilitada, que es la cuenta del Banco de Alimentos de Tucumán. La van a encontrar en las redes oficiales, que son Solidarios en Red Tucumán y Un Día para Dar Tucumán, tanto de Facebook como de Instagram. Eh, aparte, supongamos que no quiero colaborar con eso, pero me interesa quizás colaborar con algún comedor, con algún merendero o alguna de las organizaciones que están formando parte, también pueden ingresar a nuestras redes oficiales y ahí van a encontrar el listado de todas las organizaciones que están participando y qué es lo que necesitan. Y de ahí, bueno, me fijo que quiero, eh, con cuál quiero colaborar. Además, también hay dos particularidades de este año. Por un lado, tenemos un embajador, que es el doctor Alfredo Miroli, que se sumó a esta propuesta solidaria. Y por otro lado, la otra particularidad es que este año se llamó a que se sumen los adolescentes y los jóvenes. El año pasado habíamos incorporado algunos colegios primarios y este año hemos decidido convocar centros de estudiantes y grupos de voluntariado juvenil. Entre estos centros de estudiantes hay cinco que son del Colegio Santa Rosa, el Colegio Santa Catalina, la Escuela Normal, la Escuela Normal de Monteros, Instituto Técnico. Y bueno, por eso nos están acompañando hoy las chicas de la Escuela Normal. A ver, muy bien, muchas gracias, vamos a hablar con ellas. ¿Qué tal, cómo les va su nombre? Hola, mi nombre es Valentina y somos del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi y nos sumamos a un día para dar next con el objetivo de realizar una colecta para ayudar a la escuelita Cacique Canámico, que es una escuela rural de bajos recursos que se encuentra ubicada en el departamento de Leales. ¿Ustedes la... eh, egresan este año, Egresamos ¿verdad? este año, sí, exactamente. ¿Y, y cómo han hecho para, para juntarse o para ayudar? Eh, y también cómo surgió la, la iniciativa de sumarse a esto. Bueno, este, nosotros nos manejamos mediante videollamadas y bueno, mensajes por WhatsApp, bueno, además por las redes como Instagram y todo, así que por eso nos manejamos más que nada. Y bueno, surgió ya que debido a que no podemos realizar las actividades que solemos hacer generalmente y nos pareció una propuesta genial para ayudar a esta escuela que apadrinamos hace varios años ya uh -huh. y solemos hacer un viaje solidario una vez al año uh -huh. y bueno, nos, nos pareció importante eh, ayudarlos hoy más que nunca. Bien, por acá, ¿su nombre? Hola, mi nombre es Sofía. Bueno, ¿y cómo están pasando este año? Un poco atípico. Quería es... saber eso. Es un año muy difícil, digamos, teníamos como centro de estudiantes muchísimos proyectos para realizar eh, y bueno, tratamos de adaptarnos a esta nueva realidad de hacer lo posible dentro de nuestro alcance. Así que bueno, durante el año estuvimos haciendo muchas colectas solidarias, pequeñas, eh, muy diferentes de las que solíamos hacer en años normales, pero siempre tratando de estar presente ante las necesidades de la gente que lo necesita. Claro. Celeste, entonces, eh, no va a haber un lugar para ir a dejar las eh, donaciones, pero sí puedo hacerlo contactándonos personalmente con ustedes, ¿o cómo se hace? 
Bueno, eh, pueden hacer lo siguiente, se dirigen a nuestras redes sociales que son Solidarios en Red Tucumán y Un Día para Dar Tucumán y ahí van a encontrar, supongamos que quieran colaborar con alguna institución en específico, pueden, pueden encontrar la dirección a la cual llevar la donación y el número de contacto. Sí. También si quieren colaborar con la causa que es para la ayuda para el sistema de salud, pueden hacer una transferencia bancaria y la semana que viene vamos a estar habilitando también para Mercado Pago para distintos botones de mercado pago. Eh, y también ese día primero de diciembre, en la cancha de Atlético, todavía estamos definiendo un poquitito el horario, la gente que quiera acercar la bandina y alcohol va a poder pasar por la cancha, dejarlo y seguir su camino. La verdad que, que es una movida que, que está muy... Es muy difícil, es muy complicado este año, pero nos parecía importante no dejar de hacerlo. Nos parecía muy, muy importante mostrar lo que vienen haciendo las organizaciones y nosotros también poner nuestro granito de arena para colaborar con el sistema de salud. ¿Qué van a comprar de, al sistema de salud? Sí, eh, queremos con, comprar los barbijos, los N95, un tipo espe especial de gafas protectoras, también alcohol y guantes de látex con ese dinero y se va a ir se lo va a ir repartiendo entre algunas de las instituciones que, que hemos ido seleccionando, hemos ido mapeando. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces el testimonio de quienes están a cargo de la organización del evento solidario Un Día para Dar, que va a tener como fecha simbólica el primero de diciembre, pidiéndoles a todos ustedes que de